മൈനസ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലുള്ള സൈറ്റ് ആണ് എ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് ക്യാപ് സൈറ്റ് എന്ന് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്യാപ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സനൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമിയ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലാക്കോപ്രോണിലെ റെഗുലേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലാക്കോപ്രോണിന്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാക്കോപ്രോൺ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഓൺ ആവണതും ഓഫ് ആവണ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവരെ റെഗുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാക്ക് ഓപ്പറോണ്ട് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നാണ് അപ്പൊ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ ലാക്ക് പ്രൊമോട്ടർ പി ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് മൂന്ന് പേര് ഇസഡ് വൈ എ അതുകൂടാണ്ട് പിന്നെ ലാക്ക് പ്രൊമോട്ടറിന് അപ്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഒരു റിപ്രസർ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യണ ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് ലാക്ക് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ഇനി ആ ലാക്ക് ഐ ജീൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട് പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ റെഗുലേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു റീജിയൻ വരച്ച് വെച്ചേക്കണുണ്ടോ ഈ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വേറൊരു ബോക്സും കൂടി വരച്ച് വെച്ചേക്കണുണ്ടോ ഈ ഒരു റീജിയനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വരക്കാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ പ്രൊമോട്ടർ ബ്ലൂ കളറിൽ എടുത്ത് തന്നെ ബ്ലൂ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാം ഇതാണ് പ്രൊമോട്ടർ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു റീച്ച് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ വരക്കണില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനിൽ മൈനസ് ടെൻ റീജിയൻ ഉണ്ട് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകദേശം മൈനസ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ ആ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലുള്ള സൈറ്റാണ് എ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് ക്യാപ് സൈറ്റ് എന്ന് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്യാപ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റബോളൈറ്റ് കാറ്റബോളൈറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ക്യാപ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എ സൈറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇവർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റീജിയനിലോട്ട് സി എ എം പി സി എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോംപ്ലെക്സിന് വന്നിട്ട് നേരെ ഈ സി എ പി സൈറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ സി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാറ്റബോളൈറ്റ് ആക്ടിവേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് സി എ പി ഈ സി എ പി സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സി എ എം പി സി എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നേരെ പോയിട്ട് ഈ സി എ പി സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതായത് പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്സ്ട്രീം ആയിട്ടാണ് ഇവരിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ലാക്ടോസ് പ്രസൻറ്റ് ആകുമ്പോഴും ലാക്ടോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആകുമ്പോഴും ഉള്ള ലാക്ക് ഓപ്പറോണ്ട് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് അത് നമുക്കറിയാം അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ലാക്ക് ഓപ്പറോണ്ട് റെഗുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗാലക്ടോസ് ഉണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ ഷുഗേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഈ കൊളൈ കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസിനായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയി പോയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലാക്കോപ്ര
ഈ സി എ എം പിയുടെ ലെവൽ കൂടും ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുമ്പോൾ സി എ എം പിയുടെ ലെവൽ കൂടും സി എ എം പി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും സൈക്കിൾ കെ എം പി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇവരെ നമ്മൾ ഹങ്കർ സിഗ്നൽ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഹങ്കർ സിഗ്നൽ അങ്ങനെ സി എ എം പി കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് സി എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഇത് ആ സി എ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും സി എ എം പിയുടെ ലെവൽ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സി എ എം പി വന്നിട്ട് സി എ പി പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സി എ എം പി സി എ പി കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരപ്പോൾ തന്നെ എവിടെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഈ ക്യാപ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എ സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ള ഈ ക്യാപ് സൈറ്റിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആള് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം ക്യാപ് സൈറ്റിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈൻഡിങ് പ്രൊമോട്ടറിന്റെ തൊട്ട് അപ്സ്ട്രീം ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ആക്ഷനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും സി എ എം പി സി എ പി കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ സി എ എം പി സി എ പി കോംപ്ലക്സ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ സി എ പി സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് ഈ ലാക്ക് ഓപ്രോണിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറിൽ വന്നിരിക്കും ആ ഭാഗം മെൽറ്റ് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇ സെഡ് വൈ എ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാരെയും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ലാക്കോപ്രോൺ ഓൺ ആവണ ഒരു റെഗുലേഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു റെഗുലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ലാക്ടോസും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സി എ എം പിയുടെ ലെവല് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എ എം പി സി എ പി കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫോ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടതും കുറയും എന്ത് പറ്റും ഇവർക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു എമൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇവരൊരുപാട് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന് വരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാക്കോപ്രോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലാക്കോപ്രോൺ ഓഫ് ആവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവർ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും എം ആർ എൻ എനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രസൻ്റ് ആയാൽ ബാക്ടീരിയ ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസിനെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അതിന് ശേഷം ലാക്ടോസിനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണമുള്ളു പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ലാക്കോപ്രൺ ഫുള്ളി ഓഫ് ആണെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ട്രിഗർ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ റിപ്രസറിൻ്റെ എന്താ അല്ലോ ലാക്ടോസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിലോട്ട് വന്നിട്ട് അല്ലോ ലാക്ടോസ് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ റിപ്രസറിന് വന്നിട്ട് പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അതിന് ആര് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു പയ്യെ പയ്യെ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണ എം ആർ എൻ എയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫുള്ളി ലാക്കോപ്പറോൺ ഓഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാവുന്ന എം ആർ എൻ എയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ലാക്കോപ്രോണിലെ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സി എം പിയുടെ ലെവൽ കൂടും സി എം പിയുടെ ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ സി എം പി പ്ലസ് സി എ പി കോംപ്
പറ്റില്ല പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് സി എ പി സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എ പി സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആയത് കൊണ്ട് ലാക്ടോസ് കൺവേർട്ടായി അല്ലോ ലാക്ടോസ് ആവും അല്ലോ ലാക്ടോസ് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ്റെ അല്ലോ ലാക്ടോസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ വന്നിട്ട് പ്രൊമോട്ടറിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ പ്രൊമോട്ടറിൽ ആറിനെ പോളിമറൈസ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇവർ പയ്യെ ഇസഡ് വൈ എ എന്ന് പറയണ മൂന്നാൾക്കാരെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തി അവരെ എം ആർ എൻ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം ആർ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ലാക്കോപ്രോണിലെ ജീൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ